Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Moi, c'est ce que je me dis, tu vois, au niveau euh, de la Hira. Euh, ce, qui, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, euh, la plupart euh, vivent dans leur coin, comme tu l'as dit, et n'ont pas de n'ont pas de cohésion qui permettrait euh, vraiment de se renforcer en tant que communauté. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah Sonia. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comment vas-tu Ça va très bien, alhamdulillah et toi Ça va bien. En ce beau mois d'été là à Paris, tu me disais que tu profitais du beau temps. <rire> ouais, ouais, du beau temps euh, très gris et humide, mais euh, alhamdoulilah. <rire> alhamdoulilah. Ouais, bah écoute, euh, là, tous les Jeux là, qui approchent, à un moment où on, on enregistre, ça commence quand les, les Jeux Olympiques Ça commence euh, le 26 juillet et je vais m'exiler euh, dans une autre ville euh, pour éviter d'avoir euh, trop de difficultés sur Paris. Et ouais, moi, ça finit bien. le 11 août, il me semble. Ouais. Le 11 août, ok. Ouais. Bon, bah écoute, euh, très heureux de t'accueillir euh, sur, le, sur le podcast. Comment j'avais découvert ton profil Il me semble que j'avais vu un de tes posts sur LinkedIn, soit tu étais tagué, soit quand tu avais fait un post toi-même sur LinkedIn en rapport à ta participation au livre qui a été publié, donc euh, La France, je l'aime, mais je la quitte. Mm -hmm. euh, C'est ça le titre, hein. exact. Tu l'aimes, mais tu la quittes. Moi, je me disais qu'il y avait un truc bizarre, un truc chelou. <rire> Il y avait un truc qui était, qui était pas bon, La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Euh, et donc je me suis dit tiens c'est sympa parce qu'il me semble que parmi les, les co-auteurs ou les participants au livre euh, tu dois être la seule ou presque la seule euh, personne de confession musulmane qui ait participé à, à cette recherche il me semble je sais pas s'il y a une deuxième personne aussi mais euh... il y a une, une deuxième personne ouais. euh, qui, est, qui était euh, mon collègue Kamel Bada mais euh, en tant que musulmane visible on va dire j'étais la seule ouais, ouais. Bah écoute, on, on va revenir dessus très rapidement, Inch'Allah. Mais pour commencer, je te propose de, de, pr de te présenter, de nous faire une petite présentation de qui tu es, d'où tu viens, et puis, mm -hmm. euh, et puis ce que tu fais. Avec plaisir. Donc, euh, moi, c'est Sonia. J'ai 27 ans, je viens de Lyon. Et euh, actuellement, je travaille euh, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, notamment en tant que chargée de programme. Euh, sur un programme d'aide au logement pour des étudiants euh, issus de milieux populaires. Euh, de base, j'ai une formation plutôt linguistique, euh, notamment en langues étrangères, et euh, je me suis spécialisée en relations interculturelles et en coopération internationale euh, durant mon master. J'ai également fait un second master en aide au développement et en action humanitaire euh, à Paris. Et c'est là que j'ai atterri, et c'est là que je suis depuis trois ans. Voilà. Donc et... tu, tu, tu as terminé tes études ou tu es encore en train de finaliser Oui, j'ai terminé mes études il y a deux ans et depuis je suis dans le secteur associatif. D'accord. Et pourquoi tu as fait deux masters sans dans discrétion euh, J'ai fait deux masters parce que j'étais très intéressée euh, par la recherche universitaire et c'est d'ailleurs mmh. pour ça euh, que je me suis impliquée dans le projet euh, du livre La France, tu l'aimes mais tu la quittes. C'était euh, par le biais de mon premier master. Euh, et par la suite, euh, bon, j'avais d'autres aspirations euh, plutôt sur le terrain, donc euh, j'ai rangé ce, cette ambition euh, dans mon petit tiroir, mais peut-être que par la suite, Inch'Allah, je, 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 le, je le ressortirai pour, euh, pour plus tard. D'accord. Donc, euh, euh, tu, tu as, as parlé de, de certains titres de master que je ne connais pas très bien, euh, au départ, mmh. quand tu as commencé tes études, euh, c'était quoi la vocation derrière euh, Au départ, c'était euh, purement et simplement euh, de, de, de m'améliorer en langue étrangère pour pouvoir m'expatrier à l'étranger. C'était euh, vraiment la vocation que j'avais. Mmh. Euh, et de travailler plutôt dans ce qui est traduction, euh, interprétariat. Mais euh, par la suite... Euh, je me suis intéressée à tout ce qui est géopolitique et euh, je me suis dit que j'avais envie d'appliquer euh, mon, mon amour pour les langues à quelque chose d'utile. Et c'est là où je me suis dit que ça pouvait être intéressant de travailler dans tout ce qui est solidarité et coopération internationale, 
Donc, euh, tout ce qui est euh, secteur euh, des ONG, euh, de l'humanitaire, etc. Et donc, euh, mes deux masters, c'est euh, vraiment euh, ce qui m'a aidé aussi à confirmer ce projet-là. Mmh. Euh, le premier master, il était plutôt relié euh, à, à la coopération euh, donc dans tout ce qui est diplomatie et à l'interculturalité. Et euh, j'avais aussi... Euh, une spécialisation dans toute la zone du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne. Et euh, le second master, il était plus euh, orienté vers l'opérationnel, donc tout ce qui est euh, action humanitaire sur le terrain. Euh, voilà. Ok, d'accord. Donc, comment est-ce que tu en es arrivé à, à travailler sur ce projet d'écriture, ce projet de recherche Alors, euh, ce projet, il est venu à moi via un prof d'anglais. Euh, Olivier Estève qui euh, était euh, mon professeur en Master 1 et en Master 2 d'ailleurs euh, c'est un professeur qui, que je connaissais bien et euh, je, je connaissais aussi ses travaux sur euh, l'islamophobie euh, notamment euh, dans le monde euh, dans les pays anglophones euh, on en parlait euh, aussi souvent en cours et euh, en Master 2, quand j'ai commencé à m'intéresser euh, au monde de la recherche universitaire, euh, cette opportunité est venue à moi. Euh, Olivier m'a proposé de travailler sur ce projet-là. Et euh, ce n'était pas forcément mon, mon secteur, euh, on va dire... Euh, euh, enfin, je ne m'orientais pas forcément vers euh, ce genre de sujet euh, à la base, mais c'est vrai que ça m'intéressait, car euh, forcément, en tant que musulman en France, on a toujours... Euh, cette idée euh, qui, qui reste dans un coin de notre tête euh, de partir au bout d'un moment et euh, de s'expatrier. Donc, j'avais envie de travailler sur ce sujet-là, euh, notamment pour, euh, pour m'en inspirer et pour, euh, pour aussi connaître euh, le parcours de, de personnes qui sont passées par là et euh, voir comment elles l'ont vécu. D'accord. Donc, euh, les initiateurs de ce projet de recherche, tu peux nous présenter qui ils sont et quelles étaient leurs motivations euh... Leur background peut-être aussi, si tu le connais. Et quelles étaient leurs motivations quand ils ont lancé ce, ce, ces travaux Oui, tout à fait. Alors, euh, comme je disais, il y a Olivier et Steph qui est euh, quand même euh, l'instigateur principal de cette recherche, qui est donc euh, professeur-chercheur euh, à l'Université de Lille, euh, notamment relié euh, au CERAPS. Donc, c'est euh, le centre euh, de recherche en économie euh, économique et sociale de l'Université de Lille. Et euh, on a aussi également d'autres chercheurs qui sont euh, sur euh, d'autres sujets de recherche, notamment Julien Talpin, euh, Alice Picard également. Et euh, tous ces chercheurs font partie du même labo de recherche, donc le CERAPS, euh, mais sur euh, des sujets différents. Julien Talpin, il, il travaille également sur euh, tout ce qui est euh, urbanisme, notamment euh, dans le Nord, en fait, à Roubaix, etc., et Alice Picard, j'avoue que je ne me souviens plus de, ce, de son sujet de recherche, mais en tout cas, euh, ils sont tous euh, impliqués euh, dans tout ce qui est euh, études en sciences sociales, sociologie, etc. D'accord. Et donc, euh, ils avaient déjà fait des travaux de recherche euh, dans cette thématique-là, ou c'était une première pour eux, est-ce que tu sais Alors, pour Olivier, euh, il avait déjà fait euh, des travaux euh, sur ce sujet, euh, pas forcément en France, plutôt dans, dans les pays anglophones. Mmh. Euh, et pour, euh, pour euh, Julien, il a, il a également évoqué ce sujet dans, dans certains de ses livres. Euh, donc euh, voilà, il, il ne partait pas de zéro euh, là-dessus, sachant qu'au sein du CERAP, il y a aussi euh, eu plusieurs études qui ont été menées euh, sur le sujet de, des discriminations, de l'islamophobie. Donc euh, voilà, c'était une équipe qui avait déjà quand même un certain, un certain savoir sur le sujet. J'ai commencé à lire le livre, je n'ai pas eu le temps de le, de le terminer. Mais euh, j'ai vu qu'ils abordaient la question avec quand même beaucoup de respect, je trouvais, dans le sens mmh. où même dans, les, dans, dans, dans le début du livre, ils indiquent par exemple euh, qu'ils vont euh, qu décider d'utiliser le terme euh, musulman, enfin personne qui porte le voile plutôt que ouais. personne voilée pour éviter euh, que ce soit signal de la soumission ou quoi que ce soit. Donc il y a un certain respect. Est-ce que tu sais euh, qu'est-ce qui les motive derrière euh, et... Alors, euh, ce qui... je pense que la motivation première c'était vraiment de, de, de démontrer qu'il s'agit euh, 
d'un phénomène de masse aujourd'hui mmh. et euh, aussi euh, ben, comment dire de façon euh, on va dire que de façon politique et d'ailleurs aujourd'hui euh, on est vraiment dans le thème euh, c'était également de montrer que euh, les Français de confession musulmane sont des citoyens euh, à part entière en France qui contribuent énormément à l'économie, euh, qui sont aujourd'hui euh, bah, des talents qu'on peut retrouver dans tous les domaines et euh, aujourd'hui ce phénomène d'expatriation euh, qui se fait de plus en plus euh, de plus en plus grand, euh, c'est un véritable c'est une véritable perte en fait pour la France. Donc euh, je pense que c'était vraiment euh, c'était vraiment cette ambition-là euh, qui, a, qui a conduit à cette étude, c'était vraiment de montrer euh, l'impact fort que la fuite des cerveaux, entre guillemets, euh, des Français de confession musulmane peut avoir euh, sur le territoire français. Et euh, le fait aussi que énormément de personnes aient vécu euh, euh, le même parcours euh, discriminant et islamophobe, euh, ça soulève un problème euh, euh, systémique, en fait, euh, qui, qui se doit d'être mis en avant. Très bien. Est-ce que tu peux rapidement nous parler un peu de la méthodologie, de comment l'étude s'est passée, sur combien de temps, mmh. et peut-être quelques anecdotes par rapport à, à, à l'étude Est-ce que voilà, vous avez été surpris des résultats Vous y attendiez euh, des petits éléments comme ça Oui. Alors, euh, au moment où moi j'ai intégré l'étude, on était vraiment aux prémices, euh, aux prémices des recherches. On en était encore à chercher un peu, euh, à affiner un peu le sujet de recherche. Et euh, à ce moment-là, euh, on, a, on a travaillé d'abord sur euh, la trame euh, des entretiens qualitatifs qu'on allait, euh, qu allait faire passer. Et, euh, et à ce moment-là, euh, les stagiaires qui étaient mobilisés sur le projet ont démarché euh, des, des personnes euh, sur, par plusieurs biais. On a fait un appel à témoins euh, sur des médias. On a également euh, vraiment démarché sur les réseaux sociaux. Euh, pour pouvoir avoir le maximum euh, de réponses. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que c'était un phénomène qui était plus grand que ce qu'on pensait, parce qu'on a eu des centaines de réponses en fait, euh, de personnes qui, qui souhaitaient réellement euh, témoigner, à qui ça tenait à cœur, et, euh, et qui, est, qui étaient même presque soulagées en fait, qu qu que, que, que des chercheurs s'intéressent à ce sujet-là. Il y avait aussi pas mal de suspicions, et euh, je pense que c'est important de le souligner parce que euh, c'est vrai que ça aussi, c'était assez surprenant d'avoir euh, des personnes qui, ben, qui étaient euh, assez méfiantes à notre égard, qui se disaient qu'on était peut-être... Euh, ben, que cette enquête, elle allait peut-être être instrumentalisée par la suite. Euh, et euh, c'est vrai que moi, ça m'a étonné sans m'étonner parce que je, je comprends aussi euh, ce point de vue-là, étant donné que... Les, la parole des musulmans a toujours été instrumentalisée dans les médias. Donc, euh, j'avoue que ça m'a surprise à moitié. Mais euh, par la suite, on a commencé euh, donc avec les entretiens euh, qualitatifs. Et euh, là, euh, je pense qu'au niveau de l'équipe, c'était une grosse claque, en fait, de, comme je te disais euh, juste avant, de se rendre compte que malgré la singularité des parcours, parce que ben, la plupart... Euh, avec quand même euh, bah, des parcours différents, des, des histoires euh, d'expatriation différentes, mais euh, c'était toujours motivé par, euh, par la même raison, euh, c'est-à-dire euh, les, les, les actes islamophobes qu'ils ont pu subir en France, euh, les discriminations, notamment, euh, notamment au niveau du monde du travail, et, mmh. euh, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que c'était réellement... Euh, que c'était réellement un phénomène de masse et que, en fait, ça ne concernait pas que quelques centaines de personnes, mais par des milliers, en fait. Sauf que c'est une communauté euh, qui est très euh, éparpillée dans le monde, donc forcément, on ne forcément... se rend pas compte euh, du nombre euh, de personnes que ce phénomène concerne, mais en réalité, c'est vraiment énorme. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit « d'accord euh, ». Là, on a, on, a de, on a de la matière, on a de quoi faire pour euh, vraiment, pour vraiment euh, étayer cette recherche. Et euh, à la suite euh, des, des entretiens, donc, il y a eu euh, entre 100 et 300 personnes qui ont été interrogées. 
euh, il y a eu euh, tout ce qui est analyse euh, de, de cette matière-là. Et euh, c'est ça, en fait, qui a donné, euh, le, au, qui a donné au livre euh, ben, le corps qu'il qu a aujourd'hui. Et euh, euh, sur cette partie, je n'ai pas pu intervenir, malheureusement, mais j'ai pu en voir... Euh, les résultats euh, à travers le livre et je trouve que ça parle quand même de, de soi-même euh, mmh. et comme tu le disais il y a, y a énormément de respect dans la façon dont c'est écrit et je pense que c'est aussi euh, lié au fait que toutes ces personnes nous ont vraiment fait confiance il y en a qui nous ont il y a, y a des personnes qui, qui nous ont partagé leur histoire euh, qui peut être vraiment très douloureuse et euh, et l'idée c'était c'était pas non plus euh, ben voilà, de les traiter seulement en sujet de recherche, mais de, de, re, de faire aussi sortir euh, ben, tous les aspects de leur histoire et de, de, de comprendre euh, que ben, c'est des êtres humains en fait, qui, qui, sont, qui sont derrière. Et, et, et voilà. Très bien. Après la sortie du, du livre, ce livre a un succès, euh, je pense, à, à une énorme visibilité à, la, à sa sortie. Euh, oui. Est-ce que tu es surprise de sa popularité euh, et que, quelles ont été les, les, les réactions euh, que tu as pu voir autour de toi Alors, euh, à la sortie du livre, j'avoue que je n'étais pas surprise de, de l'impact qu'il a eu parce que je me doutais que c'était quand même un sujet très important, un sujet que, qui est très d'actualité également. Donc... Euh, au niveau de son retentissement, je n'étais pas surprise. Par contre, j'étais assez surprise du fait qu'il n'y ait pas autant de polémiques que ça là-dessus. Euh, il a plutôt été euh, très bien reçu par le public. Euh, au bout de la première semaine euh, où il est sorti euh, en librairie, euh, il était déjà en rupture de stock. Et jusqu'à aujourd'hui encore, euh, il, il, il est en rupture euh, <rire> très régulièrement. Et euh, c'est vrai que oui, voilà, je ne m'attendais pas je ne m'attendais vraiment pas au fait qu'il y ait aussi peu de polémiques euh, là-dessus. Il y en a eu quelques-unes, bien sûr, sur les, sur les chaînes euh, qu'on connaît, comme CNews, euh, etc. Mais, euh, mais de l'autre côté, euh, il, a, il, a vraiment, euh, oui, il a vraiment eu un, bo un bon accueil. Et euh, je pense que beaucoup de personnes euh, étaient, étaient vraiment heureuses en fait, euh, que ce sujet euh, ait pu être traité euh, de manière... Euh, ben, de manière scientifique, en fait, euh, parce que ça donne une crédibilité au phénomène, ça donne une crédibilité aussi euh, à toutes les discriminations et, et à toutes les discriminations que la communauté musulmane peut vivre en France. Et euh, je pense que c'était du coup très attendu et que ça a eu euh, le succès escompté. Et honnêtement, j'en suis très heureuse. Donc, euh, voilà. Oui. Euh, depuis la du livre, tu... il me semble que les auteurs du livre et même toi-même, vous êtes invité régulièrement à intervenir, à partager mmh. euh, voilà, vos, vos retours et à répondre à des questions. Euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu étais invité à un événement aussi, enfin, tu as participé à des événements depuis. Quels ont été les, les sujets traités euh, et quel type euh, enfin, d'événements c'était De conférences, des sujets Alors, euh, bah, j'ai eu plusieurs sollicitations pour des interviews au sujet du, du livre. Euh, mmh. donc c'était euh, c'était vraiment euh, comment dire axé sur sur le livre pour le coup c'était pas forcément lié à un sujet en particulier ouais. après euh, on a été invité à plusieurs colloques euh, et à plusieurs journées d'études sur euh, sur les discriminations et sur euh, l'islamophobie on... moi de mon côté j'ai été aussi invité euh, par euh, le consulat du Maroc pour euh, parler euh, du livre et aussi de, du phénomène d'expatriation des Français de confession musulmane au Maroc. Donc mmh. euh, voilà, on, y a, on a eu plusieurs sollicitations. Euh, le reste de l'équipe euh, a eu euh, pas mal de sollicitations euh, sur les plateaux, euh, notamment Mediapart, euh, etc., donc euh, voilà, je, je, je suis très contente euh, du fait que la promotion se déroule aussi bien. Euh, et c'est vrai que euh, ben, les, principaux, euh, les principaux sujets euh, qu'on aborde pendant la promotion, c'est euh, l'expérience en fait, euh, de, des enquêtés 
qui ont pu nous confier leur histoire. C'est mmh. euh, également euh, euh, le fait que, comme je le disais, ce phénomène est, est loin d'être euh, loin d'être rare et qui concerne euh, euh, la majorité de la communauté euh, des Français de confession musulmane euh, vivant en France et qu'il y a un réel souci, euh, qu'il y a un, un, un réel problème qu'il faut euh, qu'il faut régler en fait, qui qui doit être conscientisé et euh, qui doit être pris en main afin que chacun puisse vivre euh, sa confession de façon euh, de façon libre et, euh, et apaisée. Oui. Toi, de ton côté, euh, d'un point de vue personnel. Euh, comment est-ce que tu vois euh, l'évolution de la situation euh, en France par rapport à, à ce que tu as pu voir bah, J'imagine qu'il y a plein d'éléments euh, parmi les entretiens que tu as eus qui ne sont pas forcément reflétés dans le livre. Mm. Euh, est-ce que bah, toi, tu, tu, tu as des petites, euh, des petites idées qui, qui, qui en sont ressorties, euh, des petites tendances euh, en plus qui ne sont pas forcément évoquées dans le livre Oui. Alors, euh, à mon avis, et euh, après le passage... Euh des élections euh, je pense que euh, la situation ne va pas spécialement s'améliorer euh, et c'est vrai que au niveau des, des témoignages qu'il y a eu dans le livre euh, moi j'ai été assez euh, assez choquée par, euh, par l'agressivité et la violence euh, euh, des, ac des actes euh, qu'ont pu vivre certains enquêtés euh, et euh, ce qui est ressorti quand même pas mal, c'est que euh, la plupart, euh, lorsqu'ils voient euh, les actualités qui se, qui se déroulent en France, euh, ils se rendent compte en fait que, 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 que c'est vraiment euh, d'une violence inouïe. Et en fait, euh, je, je me souviens très bien avoir eu ce retour-là énormément de fois. Euh, d'enquêter qui me disent euh, c'est à partir du moment où je me suis expatriée que je me suis rendu compte de la violence que je vivais euh, quotidiennement mmh. en France en fait et euh, c'est vrai que quand on est dans un dans un lieu euh, dans un système répressif on a tendance à s'y adapter et on se rend pas forcément compte euh, de ce qu'on vit et c'est quand on sort de cet environnement qu'on se dit d'accord là je, je je comprends mieux euh, ce que j'ai vécu et euh, et je minimise pas à ce moment-là ce que j'ai vécu et malheureusement ce, cette euh, cette prise de conscience elle a un effet euh, on va dire de j'ai pas envie de dire de haine parce que c'est c'est un mot quand même fort mais de ben de de, de ressentiment envers la France donc euh, c'est vrai que aujourd'hui euh, beaucoup d'enquêtés m'ont dit qu'ils aimaient la France dans le sens où ça reste quand même leur pays d'origine, ça reste quand même le pays euh, qu'ils connaissent le mieux, euh, là où ils ont eu leur habitude, là où ils ont grandi, là où leur famille réside, mais ils ne se voient pas revenir euh, dans ce pays euh, à cause de ce climat, euh, de ce climat ambiant. Et pour eux, c'est impossible parce que euh, à l'étranger, ils ont, ils ont des opportunités professionnelles qu'ils n'auront sûrement jamais en France. Euh, ils se sentent légitimes, en fait, et ça, j'ai peut-être oublié de le mentionner, mais euh, parmi cette population euh, de personnes expatriées, y a, y a, la plupart en fait sont, 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 diplo sont surdiplômées. Euh, et euh, c'est vrai qu'à l'étranger, ils se rendent compte qu'ils qu sont reconnus à leur juste valeur à ce niveau-là. Donc, euh, à mon avis, euh, je ne pense pas que la situation va, va s'améliorer en France. Je pense que il y aura toujours ce plafond de verre qu'on qu connaît si bien et euh, qui nous empêche euh, d'évoluer, que ce soit au niveau euh, universitaire ou au niveau professionnel. Et euh, je pense qu'à un moment, cette frustration-là, elle motivera euh, d'autant plus euh, la communauté musulmane à s'expatrier par la suite. C'est un constat ouais. assez négatif, mais, euh, mais, mais de mon point de vue, euh, c'est ce, ce que je pense. Je pense que ce livre il permet d'avoir une première approche, de comprendre un peu l'étendue de, des tendances de, de mouvement de, des personnes issues de l'immigration et musulmane. Mm. Moi, personnellement, je suis expatrié depuis un petit moment. Je n'ai jamais vraiment travaillé en France, en fait. Mm. Euh, mais pas forcément pour les raisons de... Enfin, pas seulement, en tout cas, pour les raisons qui sont évoquées dans le livre. Voilà, il y avait, il y avait aussi les, une, une vocation à pouvoir un peu découvrir le monde, pouvoir euh, oui. découvrir des cultures, etc., et il y avait aussi cette, cette partie-là de ne pas vouloir avoir à, 
j'ai très vite compris en fait que l'évolution de enfin, le, le développement personnel et l'évolution de carrière mm. serait beaucoup plus simple on va dire statistiquement et qu'on me laisserait plus de chance à l'étranger que qu'en France en tout cas ça, serait, ça demanderait moins d'efforts mm. et euh, je voulais pas mettre tout mon effort sur euh, le fait de vouloir rééquilibrer les choses avec euh, euh, d'autres types de profils. Ce n'était pas mon objectif, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait de pouvoir aller des cultures, euh, travailler mon anglais. Ça, c'était aussi une très grosse motivation. Mm. Mais voilà, de par mon expérience personnelle, donc ceux qui écoutent le podcast depuis un moment savent que j'ai vécu à Singapour. Euh, D'ailleurs, je ne pense pas l'avoir annoncé, mais depuis quelques temps, là, je, je viens de m'installer à, à Riyad pour une autre expatriation. Euh, donc là, je suis à Riyad depuis quelques temps. Et j'ai pu parler avec pas mal d'expatriés. Et c'est vrai que je peux voir des, des, des profils très, très différents. Et d'ailleurs, vous en parlez un peu dans le livre. Il y a le profil de ceux qui, euh, qui partent et qui ne sont pas vraiment pratiquants. Mm. Voilà, donc, euh, en fait, voilà, ils partent. Euh, ça va être purement pour euh, des motivations euh, euh, de, de discrimination. Et voilà, ils ne veulent pas avoir à gérer ça. Euh, et puis, tu vas avoir une autre partie de la population qui va être plus motivée par des aspects religieux pour pouvoir vivre leur foi. Euh, au quotidien. Euh, ouais. C'est vrai que là, je pense que c'est les, euh, les, voilà, les deux grosses tendances, hein, si elles ne me trouvent pas, qui, en tout cas, moi je, moi, je peux voir et qui sont un peu évoquées dans, dans le livre. Oui, oui, je confirme. Je confirme ouais. tout à fait, comme tu le dis. Il euh, y a vraiment, euh, y a vraiment euh, bah, comme tu le disais, deux tendances. Et euh, je tiens quand même à préciser que, malgré le fait que les motivations soient différentes, euh, le parcours en France reste le même. Et je trouve que c'est très important... Euh, ben de, de, de le souligner parce que, comme tu le disais, euh, des fois, il s'agit de personnes pas forcément pratiquantes, mais qui restent discriminées par rapport à leur religion, euh, à leur supposée religion, euh, parce qu'on n'en sait rien, euh, en réalité, euh, qui sont discriminées ben là, par rapport à leur apparence physique, etc. Et euh, tu as la deuxième tendance qui, elle, est également discriminée par rapport euh, à sa confession religieuse. Donc, euh, finalement... Euh, les, les expériences discriminantes restent les mêmes, malgré euh, les motivations qui restent différentes euh, au niveau de l'expatriation. Mais euh, c'est vrai que j'ai eu affaire à, à plusieurs enquêtés qui, voilà, pour eux, euh, leur expatriation, elle était motivée euh, uniquement par euh, des raisons économiques, mais qui ont quand même euh, eu, euh, qui ont, qui ont quand même eu un peu un éveil, euh, je vais pas dire un éveil religieux. Euh, Lorsqu'ils étaient, euh, euh, lorsqu'ils se sont expatriés, euh, je pense notamment à, à un enquêté euh, qui, euh, après être parti au Maroc, euh, a, a vu euh, lui-même sa, sa pratique religieuse s'améliorer, en fait. Euh, et ça, c'est un témoignage qui est loin d'être rare. Euh, J'en ai eu vraiment plusieurs euh, à ce niveau-là qui me disaient que. Une fois parti en France, une fois parti de France, excuse-moi, et une fois euh, installé euh, dans leur pays d'expatriation, euh, ils ont eu tendance à, à se sentir euh, beaucoup plus proches euh, de leur euh, religion, à améliorer leur pratique religieuse et à se sentir euh, aussi apaisés dans, dans leur pratique. Donc, euh, ça, c'est un, un retour que j'ai eu euh, assez souvent. Oui. Ouais. Alors, justement, si on reste, sur, si on s'attend un peu plus sur l'aspect religieux, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Le, le concept de « hezira », entre guillemets, il est, oui. il est beaucoup euh, évoqué, euh, je pense, euh, si on regarde sur euh, Google Trends, euh, les statistiques euh, Google, euh, d'avoir beaucoup de recherches à ce niveau-là. Euh, D'ailleurs, certains même en profitent pour euh, faciliter, euh, trouver des solutions pour les personnes en France, ils en font même un business. Oui, euh, c'est ouais. assez marrant à voir. Et... Et, euh... Et c'est vrai que du coup, bon, ça, ça c'est l'aspect un peu qui me qui me chagrine un petit peu. À la limite, tu vois, je, personnellement, enfin, je comprends tu vois, les aspects euh, économiques, de ne pas avoir à subir la pression, etc. Mais au niveau de la hijra, tu vois, tu sais, il y a le, il y a le hadith euh, du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui évoque euh, l'intention. Voilà, euh, les mm -hmm. actes ne valent que par les intentions et, et la personne obtient ce qu'elle a eu comme intention. Et là, je suis en train de lire la traduction en français. Donc, celui qui a accompli la hijra vers Allah et son prophète, Paix et bénédiction sur lui, alors sa hijra est vers Allah et son prophète. Et celui dont la hijra est pour obtenir quelque chose de la vie d'ici-bas ou pour se marier avec une femme, alors sa hijra est vers ce pourquoi il l'a faite. Mmh. Euh, C'est vrai que je pense que le terme hijra, il est souvent euh, mal compris, dans le sens où euh, 
les gens, en fait, ils ne partent pas pour faire euh, une hijra euh, dans le sens où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait de la Mecque à Médine pour pouvoir développer, euh, pouvoir développer la, l'islam, en fait, euh, et pour développer sa communauté. Mais les gens partent souvent pour des raisons euh, beaucoup plus personnelles. Donc, ils s'imaginent un cadre où, où euh, ils pourront prier, aller à la mosquée, euh, vivre, leur, euh, vivre leur foi. On entend souvent ça, vivre sa foi tranquillement. Mais il n'y a rien qui est... Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est construit, il n'y a rien qui est fait pour améliorer l'islam, il n'y a rien... Enfin, c'est vraiment très personnel, c'est très, euh, on va dire, égoïste. Et c'est de centrer sur soi-même, en fait. Euh, et du coup, je ne pense pas que ça soit la, la, la motivation, euh, l'esprit, en fait, de Jira, qui, comme, euh, comme elle est évoquée dans, 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 les, dans les récits prophétiques. Et euh, ce que je voulais dire, c'est qu'aussi, il y a beaucoup de personnes qui évoquent ça. Moi, je peux le voir hein, au quotidien. Et au final, euh, ils ont la possibilité de faire pas mal de choses. Et euh, en fait, euh, ils ne pratiquent pas forcément euh, plus que quand ils sont en France. Euh, les comités d'expatriés, moi, je les vois au quotidien. Euh, voilà, quand c'est l'heure de la prière, ils ne vont pas forcément euh, prier directement, en profiter. Parfois, c'est dans des pays musulmans. Parfois, c'est dans des pays où, qui sont respectueux, comme Singapour, par exemple, où j'ai, j'ai pu vivre très longtemps, plusieurs années. Voilà, les gens évoquent la liberté religieuse, mais euh, en concret, tu ne vois pas spécialement d'action. Euh, qui... mm. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de... On appelle ça misconceptions en anglais. Oui. Euh, le, de, de, Je ne savais pas on, que c'était très dur. On s'imagine, euh... voilà, on s'imagine ouais. des choses, mais voilà, ce n'est pas forcément la réalité du terrain. On s'imagine être un, un musulman de, entre guillemets, de meilleure qualité à l'étranger. Mais mm. dans la réalité du terrain, moi, je le vois, mm. euh, c'est souvent plus... Il enfin, y, y a des différents types de luttes, en fait. Voilà, on va pouvoir, euh, en théorie, plus pratiquer. Mais dans la pratique, euh, c'est pas, personnellement, ce n'est pas ce que je vois. Et pourtant, j'ai pu en voir des expatriés. De la, communauté, oui. euh, de la communauté musulmane. Euh, donc, c'est, c'est, un, c'est un phénomène qui est, je pense, euh, aussi intéressant euh, de voir, en fait, les motivations. En fait, souvent, je pense que la, la, enfin, vraiment, la motivation la plus grande, c'est juste que, de ce que je peux voir, c'est que les gens, ils ne veulent, veulent pas être discriminés, en fait. Ils ont, oui. ils ont oui, juste oui, pas envie d'être discriminés. L'idée de, 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 de Hijra, c'est, je pense, dans la, dans la grande majorité des cas, euh, soit elle est mal appliquée, c'est-à-dire qu'on c'est, mm. s'imagine qu'on fait une hijra, mais en fait, on va juste, on va juste prier, mais on, on reste un peu, entre guillemets, inutile à, à la communauté. Mm. Euh, on vit dans son petit coin euh, en tant que consommateur, mais on ne pratique pas. De, et puis, de toute façon, à l'étranger, c'est très difficile de faire des choses, euh, parce que les communautés locales, en Arabie Saoudite, par exemple, ou à Singapour, mm. ou tout ça, même dans les pays de l'Afrique du Nord, les institutions sont présentes, et mmh, il laisse pas les, forcément les étrangers euh, s'impliquer. Il n'y a mmh. pas de, de concept trop en général. Hein. Peut-être mmh. un peu plus dans les comités de, fin, en Occident, au UK, euh, mmh. en Angleterre, au Canada et aux états unis un peu plus, c'est plus simple. Mais dans mmh. les autres pays d'Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie, il euh, n'y bon, a, a plus de concept de, d'implication dans l'associatif, euh, dans, de communauté. La communauté, ça devient les expats, en fait. Pour la plupart des c'est gens, la fait. communauté, ça va être les expats... Euh, franco-maghrébin, franco-africain, mm. ou bien euh, franco-musulman. Euh... Oui. Voilà, je ne sais plus où je voulais en venir, mais voilà, je partageais juste euh, un peu non, mon expérience sur le sujet. C'est super intéressant et, 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 et c'est, c'est vrai. Enfin, je ne peux, je peux pas te contredire là-dessus. C'est vraiment euh, la tendance qu'on, a, qu'on voit, et euh, même sans dire à, à l'extérieur de, du livre et des recherches, euh, nous dans notre communauté on, on sait très bien aussi euh, que c'est euh, une tendance visible il y a quelque chose que tu as souligné et j'aimerais rebondir là-dessus, c'est vrai que en fait, il y a deux choses, euh, tu parlais de l'intention et bah, on sait très bien que dans notre religion euh, les actes ne valent que par, euh, par leur intention euh, après c'est vrai que à travers euh, les, les témoignages des enquêtés que j'ai eu, comme je te disais il y en a certains qui sont partis avec une motivation autre que la hijra, mais qui ont trouvé euh, un certain équilibre religieux euh, après en dehors de, en dehors de, de, de la France. Donc, ouais. euh, je pense que chaque parcours euh, est vraiment singulier, euh, mais euh, je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même une forte tendance aussi euh, à régresser un peu dans, dans la pratique ou euh, en tout cas euh, à, ne pas, à ne pas l'améliorer euh, dans le, le pays d'expatriation, parce que tout est facilité en réalité. Nous, quand on vit euh, en France où la pratique est, est, est beaucoup plus bridée, 
euh, on a tendance à s'y attacher et on a tendance euh, vraiment à vivre à travers ça alors que dans des pays musulmans où tout est facilité ça on va dire qu'il y a un peu moins ce cet esprit de, de challenge j'ai envie de te dire il y a il y a un peu moins ce ce côté où, euh, où tu dois vraiment lutter pour pratiquer tu vois et ça euh, en réalité c'est 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 ça t'apprend euh, à à te dire que 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 c'est pas acquis quoi que tu dois vraiment euh, ben, lutter pour euh, pouvoir exceller dans ta religion et après euh, c'est vrai que sur place euh, c'est compliqué euh, de se mobiliser en tant que communauté comme tu le disais il y a déjà tout qui est créé au niveau institutionnel pour euh, pour euh, bah, pour pouvoir euh, venir en aide euh, euh, aux plus indigents euh, dans les pays musulmans mais c'est vrai que et ça j'en parlais avec une amie euh, le concept de hijra comme tu l'as dit il a, il enfin, aujourd'hui comme il est appliqué il, a, il, est, il est assez égoïste et euh, ce que mon ami me disait c'est que euh, il est d'autant plus égoïste qu'on laisse un peu tomber ceux qui sont en France tu vois ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire la hijra et moi je, je prends toujours l'exemple du coup ben, de, de, de la hijra qu'a accompli le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, à Médine ouais, euh, et c'est c'est tellement parlant parce que lorsqu'ils étaient à la Mecque euh, ils étaient ils étaient faibles tu vois entre guillemets ils étaient euh, ils étaient peu nombreux euh, ils n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre et lorsqu'ils se sont expatriés euh, lorsqu'ils se sont exilés euh, à, la, à à Médine euh, ils sont devenus une réelle communauté ils sont devenus une communauté forte économiquement forte euh, physiquement et euh, c'est à ce moment là en fait qu'ils ont pu euh, retourner à la Mecque pour la reconquérir et moi, c'est ce que je me dis, tu vois, au niveau euh, de la hijra. Euh, ce, qui, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, euh, la plupart euh, vivent dans leur coin, comme tu l'as dit, et n'ont pas, pas de cohésion qui permettrait euh, vraiment de se renforcer en tant que communauté et euh, de permettre aussi euh, aux musulmans euh, euh, qui sont restés euh, dans nos pays bah, d'en profiter. Et euh, mmh. c'est vrai qu'il faudrait qu'on qu'on ait plus de, de prise de conscience là-dessus pour qu'on puisse agir parce qu'on parce qu doit, on doit laisser personne de côté. Moi, ouais, j'ai sorti une, un podcast là récemment avec un, en anglais mmh. avec un, un frère qui est d'origine d'Irlande euh, ou, ou Écosse, je ne sais plus, et qui mmh. habite actuellement à Dubaï. Et euh, j'invite les gens à écouter ce, cet épisode avec Isabelle Charbaz. Donc, c'est un épisode assez récent, vous pouvez le retrouver. Et dans le podcast, il, on parlait un petit peu de ce concept dont il habite à Dubaï, mais compte un jour revenir, il, compte, il se posait ces questions aussi, il me disait qu'il a vu cette réflexion avec un autre ami, que j'ai aussi interviewé, qui s'appelle Peter Gould, un, un converti, et ils avaient cette réflexion de savoir un petit peu, en fait, euh, leur pays d'origine, pour eux, c'est un peu leur Mecca, c'est un peu l'équivalent de leur Mecca, et euh, le pays où ils vivent actuellement, enfin, s'ils s'expatrient ou quand ils voyagent, en tout cas, c'est plus leur Médina, c'est l'endroit où, où ils vont retrouver leur force, se construire, euh, et se préparer pour euh, voilà, euh, essayer de faire changer les choses dans, 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 sa, dans, Mecca, quoi, dans sa Mecca. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui implicitement, sans forcément le réaliser, beaucoup d'expatriés qui, qui le ressentent. C'est-à-dire que dans leur quotidien, tu vois, ils vont toujours avoir, voilà, ils sont toujours au courant de ce qui se passe aux informations. Oui. Grosso modo, voilà, ils suivent l'actualité, ils savent ce qui se passe. Ils ont de la peine quand il y a quelque chose de négatif. Quand ils peuvent aider, quand il y a des cagnottes qui tournent, ils essayent d'aider. Quand il y a des choses qu'ils peuvent faire, ils aident, voilà. Euh, mais ce n'est pas forcément conscientisé, en fait. pas forcément mmh. conscientisé. En tout cas, euh, la plupart de ceux que je vois, voilà, des expatriés, à part, il y en a quelques-uns qui ont vraiment coupé les ponts, qui ont vraiment un traumatisme avec, euh, mmh. avec la France. Tout à fait. <rire> même, même, même ça, c'est beaucoup plus rare, je pense. Euh, mais il y, y a ces cas-là. Mais pour la majorité que je peux voir, ils, sont, ils restent très attachés, en fait, à... À, à, la, à la France, même s'ils ne l'admènent pas, même s'ils la critiquent au quotidien, ils critiquent la politique, etc. Mais par contre, il y en a très peu qui vont euh, s'organiser, de ce que je peux voir, pour vraiment être un acteur de oui. changement pour euh, la communauté en France. Bah, par, pour plusieurs raisons, parfois parce que le travail à l'étranger prend beaucoup trop de place, la famille, tout ça. D'autres parce que voilà, ce n'est pas forcément une priorité. Euh, mais il y en a quelques-uns que, que, que je peux voir aussi qui essaient de, voilà, qui, qui font des choses moi personnellement c'est mon intention c'est pour ça que je fais ce podcast et que j'ai d'autres initiatives à côté euh, moi vraiment personnellement mon intention c est, c est, mon regard est toujours axé sur, <rire> sur la France 
et euh, je réfléchis toujours à quelle solution est-ce que je peux apporter. Et pour moi, le fait d'être à l'étranger, c'est quelque chose de temporaire. J'espère revenir un, un jour en France ou bien d'avoir euh, deux de lieux de résidence, pourquoi pas, enfin, à voir à, à terme. Mais pour l'instant, voilà, je, je le vis bien comme ça. Mais voilà, l'idée, c'est de d'essayer de, de me rendre de me rendre utile euh, le plus possible de... et puis le fait d'être en dehors de cette bulle moi personnellement ça m'aide à, à, à mieux réfléchir à, à plus me poser à, à être un peu plus indépendant à sortir d'un peu du, du cocon ça permet parfois de, euh, de, de réfléchir de manière plus posée et donc c'est un peu comme ça que je le vois mais idéalement des fois il y a des choses que je me rends compte que sans être sur place c'est extrêmement difficile de pouvoir euh, faire changer certaines choses. C'est pour ça que j'essaye aussi parfois. Donc, il y a eu la conférence que j'ai organisée euh, il y a quelques mois. Euh, J'espère pouvoir en réorganiser une, Inch'Allah. Mais voilà, ce n'est pas pour décourager ceux qui veulent partir. Non, ceux qui veulent partir, je pense que c est, c est, c est, ça, si ça rentre dans un projet euh, euh, utile où voilà, chacun ses intentions, chacun fait comme il veut de toute façon. Mais euh, c'est juste pour essayer de, voilà, de partager un petit peu euh, l'expérience de la réalité de... <rire> de ce qui se passe quand on s'expatrie. En général, on a plus... moi, j'ai pu voir plusieurs phases quand j'ai commencé à voyager à vivre à l'étranger. C'est qu'au début, on se rend compte, comme tu as dit, tu as évoqué les gens qui se rendaient compte de la discrimination. Ça, c'est vrai qu'il a... y a un vrai choc. Quand on part de la France, on se rend compte vraiment que... Et plus on part jeune, mieux c'est, je pense. Enfin, en tout cas, plus on expérimente ça jeune, même pour un stage, même pour quelque chose, mieux c'est, je pense, pour vraiment sortir un peu de cette mentalité. Et après, en fait, après ce choc, il se passe un an, deux ans. Et, et en fait, petit à petit, on... On, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent en France, le cercle social, euh, l'organisation de vie, les associations, la mosquée de quartier, l'humour qui est en commun, la nourriture, la famille, il enfin, y a beaucoup de choses qui reviennent et petit à petit, ben, ça nous manque de plus en plus en fait. En, fait, en tout cas, c'est l'expérience personnelle que, que j'ai pu avoir et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent au bout de quelques années. Et en général, souvent, ceux que je vois qui rentrent, ça va être pour des aspects familiaux, que ce soit là pour, voir ses, pour retrouver ses parents, ou bien, euh, souvent, c'est aussi le coût de l'éducation des enfants, parce qu'il y a l'université, tout ça, qui, qui, quand même, qui est gratuite en France, donc ce n'est pas négligeable. Pour la plupart des cas, l'école est, enfin, est beaucoup moins chère qu'à l'étranger, en tout cas en France. Oui. Et donc, euh, non, mais c est, c est, en tout cas, moi, j'encourage de vivre une partie de sa vie à l'étranger, ne serait-ce que pour quelques mois, juste pour expérimenter le fait de... Euh, voilà, la, la différence de culture, la, la différence de mindset... Euh, et... Mais, mais voilà après de toute façon chacun expérimente comme, comme il le veut l'expérience de sortir de la culture franco-française est assez intéressante je trouve après il faut vraiment réfléchir à son projet de vie je pense parce mmh. que euh, l'herbe est toujours plus verte ailleurs on s'imagine toujours que les choses sont, sont superbes à l'étranger mais il y a d'autres problématiques chaque pays euh, dans lequel j'ai pu aller il y a des choses superbes et il y a toujours des choses vraiment qu'on n'aime pas quoi, qui sont vraiment pas terribles donc, il n'y a, a pas de pays parfait. Et la France a beaucoup de côtés positifs, quelques côtés négatifs. Euh, mais c'est le cas de tous les pays, au fin de compte. Tout à fait, tout à fait. Et je trouve que bah, ça fait bien écho au titre du livre, du coup, qui est une référence euh, que tu connais sûrement. Euh, mais il euh, y a vraiment, euh, je pense, euh, chez les personnes euh, expatriées de notre communauté et même chez, chez ceux qui sont restés, il euh, y a cette dichotomie qui est vraiment présente. Enfin, la France, euh, ça reste un pays qu'on aime, ça reste un pays, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, dans lequel on a grandi, qui a énormément euh, d'avantages au niveau de la qualité de vie, euh, au niveau des services. Certes, c'est quand, quand tu es à l'étranger, c'est là que tu te rends compte euh, du système discriminant dans lequel tu étais, mais c'est aussi là que tu te rends compte que tu connais pas d'autres pays euh, en dehors de, de là où tu es né, quoi, en dehors de la France, et que... Euh, c'est là où est toute ta vie, euh, en réalité. Mais après, ça n'empêche pas certains, de, de, comme tu le disais, euh, <rire> euh, d'avoir un traumatisme et de, de faire un rejet total euh, de, de la France. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu aussi plusieurs fois. Mais le retour le plus, euh, le plus fréquent que j'ai eu, c'est... Voilà. La France, euh, c'est un pays que j'aime, mais c'est un pays que je quitte parce que... Euh, j'ai d'autres opportunités ailleurs parce que euh, j'ai euh, une liberté euh, d'expression euh, ailleurs et, et, et voilà. Très bien, je, ma... je te remercie beaucoup euh, Sonia, on pourra en parler des heures je pense, euh, ouais. <rire> mais bon on a un temps limité. Donc on va, on va arriver vers les questions de la fin euh, Sonia, 
Euh, déjà, juste avant d'en de, arriver là, est-ce qu'il y a un, un sujet ou quelque chose qu'on aurait pu évoquer, qu'on n'a pas évoqué, que tu aurais aimé développer ben, En réalité, je pense qu'on a quand même fait le tour de la question. Euh, maintenant, euh, je pense que je l'ai évoqué à un moment, mais comme je disais, euh, ce plafond de verre qu'on qu a en France, il est vraiment euh, visible pour la plupart d'entre nous. Et euh, Aujourd'hui, je suis quand même contente de voir qu'il y, y a beaucoup d'initiatives pour l'égalité des chances en France. Et c'est d'ailleurs ça, c'est d'ailleurs ce domaine dans lequel je travaille. Mais euh, malgré tout, euh, on voit que malgré le niveau d'études, malgré euh, les compétences professionnelles, il y a toujours, euh, on va dire, ce stade où euh, tu ne peux pas avancer. Quoi. Mmh. Et c'est ce que tu disais tout, tout à l'heure, tu vois, tu t'expatriais parce que euh, aussi, tu avais euh, conscience que ça allait être plus simple à l'étranger pour toi de, de gravir certains échelons, etc. Et ça, euh, ben, c'est un phénomène euh, en France, malheureusement, qui est, qui est encore trop, trop présent et que, que moi-même, je vis d'ailleurs, que je, je tenais à souligner, en fait, euh, parce qu'on euh, est, on est loin d'en être sorti et c'est aussi euh, ben, un énorme motif d'expatriation pour notre communauté. Oui, je suis d'accord avec toi. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a très peu de solutions. Soit il faut travailler beaucoup plus, et même si on travaille plus, on n'a pas forcément les résultats escomptés. Soit se mettre en indépendant et devenir entrepreneur ou voilà, et développer ouais. ça, les choses tout seul. Et soit partir à l'étranger pour regravir ces échelons-là. Et puis après, euh, plus tard, euh, essayer de faire euh, voilà, un pas de côté en France euh, avec ça. cette expérience-là et, et, et aller plus haut directement. C'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui se fait. Euh, ouais. Tu partages. Oui. Alors, euh, dernière petite question, donc euh, question de la fin. Est-ce que tu as des routines préférées qui t'aident à progresser personnellement euh, Une ou deux routines que tu souhaiterais partager euh, Oui, alors euh, je pense que ma routine la plus importante euh, que j'essaye d'appliquer euh, du mieux que je peux, euh, c'est euh, la prière de la nuit. Et euh, après la prière de la nuit, c'est euh, la lecture du, du Coran et notamment de Surat al-Baqarah. Et je remarque euh, que par la suite, euh, mes journées se passent de façon euh, totalement différente que quand je n'applique pas cette routine. Que mmh. la baraka est beaucoup plus présente, euh, que moi-même, à euh, mon fort intérieur, je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine et euh, que j'ai tendance à, à être beaucoup plus productive. Donc... Euh, mmh. Je pense que c'est une routine vraiment à ne pas négliger. Et euh, à la fin de chaque journée, euh, essayer de se rappeler aussi les, les, les éléments euh, pour lesquels on est reconnaissant. Ouais. Euh, je ne sais pas, aujourd'hui j'ai eu l'occasion de, de tourner un podcast avec toi, donc j'en suis reconnaissante auprès d'Allah. Je vais passer ma journée de jour à et je vais être contente. Et ça permet aussi de relativiser sur euh, les frustrations qu'on a au quotidien. Euh, et ça permet aussi de patienter, je pense, et euh, de, de se dire que, alhamdoulilah, malgré tout, euh, on a une vie pleine de bienfaits et que c'est important de s'attarder là-dessus aussi. Voilà, Claudine, merci pour euh, ton partage. Oui. C'est quoi ton secret pour te réveiller pour la prière de la nuit euh, Je n'ai pas de secret, mais euh, je pense qu'au même titre que... La hijra, <rire> c'est l'intention, en réalité, c'est de s'endormir avec l'intention bah, de se réveiller pour prier son Seigneur et pour euh, vraiment euh, être en communion avec lui, parce que c'est les meilleures heures euh, aussi pour, euh, pour être au plus proche de lui, ça on le sait. Euh, mmh. Je ne dis pas que ça fonctionne euh, tous les jours, mais je pense que ça dépend aussi de ce qu'on fait la journée, euh, d'où l'importance de, de se rendre compte aussi des bienfaits d'Allah chaque jour. Mais euh, l'intention euh, avant de dormir, elle est vraiment importante euh, pour se réveiller mmh. euh, pour la prière de la nuit. Ouais. Top. Euh, Est-ce que tu as une recommandation de, de livre ou une référence que, qui t'a marqué peut-être récemment euh, Je pense que oui. Alors, euh, une référence qui m'a marqué récemment. Euh, j'ai lu un livre qui, qui est une trilogie en réalité de Layla Slimani. Euh, je ne sais pas si tu connais cette autrice. Non, je ne connais pas. 
Euh, c'est une autrice euh, franco-marocaine et euh, elle a écrit euh, un livre qui s'appelle euh, « Le pays des autres euh, » qui parle en fait d'une femme euh, franco-alsacienne euh, qui se marie avec un Marocain euh, dans les années euh, 50-60 au moment où euh, le Maroc économiquement euh, était dans une situation un peu compliquée. Et euh, elle euh, s'expatrie justement avec son mari au Maroc, euh, dans la région de Fès et Meknes, euh, la région dont je suis originaire euh, en plus. Et elle décrit un peu son choc culturel. Et euh, au fur et à mesure de la trilogie, euh, on les suit euh, dans leur famille, on suit euh, l'évolution des enfants, l'évolution des parents, et euh, également l'évolution économique euh, de cette famille et du pays. Et j'ai trouvé ça... Euh, très euh, criant de vérité. Euh, j'ai ai beaucoup aimé parce que euh, moi-même, je suis dans un, dans, une, dans un retour aux sources, en fait, par rapport à mes origines. Donc, euh, forcément, ça m'a parlé. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi cet aspect-là euh, de devoir s'adapter euh, à la culture euh, du pays dans lequel tu es, en fait. Euh, mmh. Et qu'il euh, y a énormément de choses, il y a énormément d'aspects qui ne vont pas te plaire mais euh, tu dois faire avec. Et finalement, tu, tu apprends à les apprécier. Donc, je trouve que ce livre euh, euh, évoque vraiment cette, cette question-là. Et, et voilà, je le recommande. Top. Merci pour la recommandation. Et enfin, dernière question. Si un auditeur ou une auditrice souhaite euh, te contacter, te poser des questions par rapport à ce que tu fais, ce que tu as pu faire, ou bien t'inviter par rapport à l'écriture de... Enfin, ta participation à l'écriture du livre, comme aujourd'hui est-ce que c'est possible et comment Alors oui, c'est possible. Euh, ben, déjà, premièrement, sur euh, mon compte LinkedIn, euh, Sonia mmh. Koudry, S-O-N-I-A-K-O-I-D-R-I. Okay. Euh, et aussi euh, via mon adresse mail, donc euh, soniacoudry.outlook.fr. D'accord. Je vais mettre tout ça en description, Inch'Allah. Outlook.fr. Euh, Très bien. Bah, écoute, Sonia, je te remercie euh, énormément pour ton temps. Euh, je te remercie aussi pour avoir participé à l'écriture de, de ce livre, ou en tout cas de la partie recherche euh, du livre. Je pense qu'il a permis à beaucoup de personnes de réaliser un petit peu ce qui se passe en France et comme tu as dit, euh, avec un angle scientifique. Euh, et je pense qu'il voilà, y aura des conséquences. Euh, ça fait partie de, de, des choses qui, qui auront des, des conséquences, je l'espère, positives pour la communauté euh, musulmane et la communauté voilà, qui, qui, qui est racisée, qui subit... Euh, qui subit euh, ces discriminations. Mmh. Euh, et voilà, je, je demande à Dieu qu'il met la baraka et qu'il bénisse tes futurs projets euh, mmh. et qu'il te facilite. Amin, Amin, Ajmaïn. Merci beaucoup et c'était un plaisir euh, de participer à ce podcast avec toi. Plaisir de partager. Bonne journée et bonjour à toi, du coup. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaikum salam. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à trois personnes de ton entourage à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'elle la mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.